السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده يا جماعة هحل مع حضراتكم قطعة من قطع الريدنج الموجودة في امتحانات الأي تي. وما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بنما قناة. The idea of creating a shortcut from Europe to Asia through the Isthmus of Panama goes back to the 1500s. King Charles I of Spain asked his governor of the area to plan a road along the Chagres River across the Isthmus. The land was filled with jungle and mountains, so the project seemed impossible at that time and was not begun. هنا بيقول لي تعود فكرة إنشاء طريق مختصر من أوروبا إلى آسيا عبر مضيق بنما إلى القرن الخامس عشر. فالملك شارلز الأول ملك أسبانيا طلب من حاكم المنطقة إن هو يخطط طريق بامتداد نهر تشاجرس عبر البرزخ. فالأرض كانت مليئة بالأدغال والجبال لذلك بدأ أن المشروع مستحيل في ذلك الوقت ولم يبدأ. France was the first country to really make a conscious attempt to carve out a water route through the Isthmus. In 1880, Ferdinand Lesseps was commissioned by France to begin construction of a sea-level canal from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. Constant rain and landslide plagued them as well as malaria and yellow fever. De Lesseps decided that a sea-level canal wasn't going to be possible, so he made plans to try a lock canal. However, France decided to stop funding the project in 1888. كانت فرنسا أول دولة بالفعل تقوم بمحاولة مدروسة لحفر طريق مائي عبر البرزخ ففي عام 1880 كلف فردناند ليسيبس من قبل فرنسا أن يبدأ في تشييد قناة على مستوى سطح البحر من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي ولكن المطر المستمر والانهيارات الأرضية أعقتهم بالإضافة إلى الملاريا والحمى الصفراء فقرر ديليسيبس أن قناة على مستوى سطح البحر لن تكون ممكن لذلك وضع خطط أن يجرب قناة لها هويس وعلى الرغم من ذلك قررت فرنسا أن توقف تمويل المشروع عام 1888 In 1902 the United States under President Theodore Roosevelt bought France's part of the canal zone for 40 million dollars after it was learned that a part of the zone in which the United States wanted to build belong to Colombia the US urged Panama to fight for independence Then the U.S. made an agreement with the new government of Panama to have rights forever in the canal zone. ففي عام 1902 اشترت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها سيودا روزفلت الجزء الخاص بفرنسا من منطقة القناة مقابل 40 مليون دولار. وبعد أن علم أن جزء من المنطقة التي تريد أن تبني فيها الولايات المتحدة ينتمي إلى كولومبيا فشجعت الولايات المتحدة بنما أن تحارب من أجل الاستقلال. ثم عقدت الولايات المتحدة اتفاقية مع حكومة بنما الجديدة أن يكون لها حقوق إلى الأبد في منطقة القناة. The U.S. officially began the project for a sea level canal in 1904 under Chief Engineer John Wallis, but he resigned due to faulty French equipment and the fact that workers fled from fear of malaria and yellow fever. In July 1905, a railroad engineer named John Stevens took over. He devised more efficient ways for excavating and hauling away debris and convinced President Roosevelt that a better way to go would be a lock canal. بدأت الولايات المتحدة رسميا مشروع قناة على مستوى سطح البحر في عام 1904 تحت قيادة كبير المهندسين جون ويلس. ولكنه تقاعد بسبب خلل في المعدات الفرنسية وحقيقة أن العمال كانوا يفرون من الملاريا والحمى الصفراء. وفي عام 1905 تولى المسؤولية مهندس للسكك الحديد يسمى جون ستيفنز وابتكر طرق أكثر كفاءة للتنقيب وإزالة الحطام وأقنع الرئيس روزفيلد أن أفضل طريقة للاستمرار هو قناة لها هاويس دكتور ويليام جوجس was the chief senator officer for the project He believed that mosquitoes carried the diseases He cleaned out the poles of standing water and fumigated homes Yellow fever was gone by November 1905. Within the next 10 years, cases of malaria dropped. Stevens resigned suddenly in early 1905. Little Colonel George Washington Jewels of the Army Corps of Engineers took over. He used his military experience to get things moving. He also put about better living conditions for the workers and their families. كان الدكتور ويليام جورجاس كبير موظف الصحة في هذا المشروع وكان يعتقد أن الناموس هو الذي يحمل المرض 
فقام بتنظيف برك المياه الراكدة وتدخين أو تبخير المنازل وبذلك اختفت الحمى الصفراء بحلول نوفمبر عام 1905 وفي خلال السنوات العشر التالية انخفضت حالات الإصابة بالملاريا واستقال ستيفنز فجأة في أوائل عام 1907 وتولى المسؤولية المقدم جورج واشنطن جوسلز من سلاح المهندسين بالجيش واستخدم خبرته العسكرية لتحريك الأمور ووفر ظروف معيشية أفضل للعمال وعائلته Jussel they had to clear a nine mile stretch of mountain and made the project continue 24 hours a day. Landslides and dynamite explosions were very dangerous and caused deaths among the workers. In August 1909 the pouring of concrete for the locks began. The purpose of the locks was to raise and lower water levels across the isthmus from one ocean to the other. The two oceans were not on the same level. The process was run by electricity. اضطر جوسلز أن يقوم بتنظيف 9 ميل من امتداد الجبل وجعل المشروع يستمر 24 ساعة في اليوم. وكانت الانهيارات الأرضية وانفجارات الديناميت خطيرة جدا وسببت الموت بين العمال. وفي أغسطس عام 1909 بدأ يصب الخرسانة في الهويس. وكان الغرض من الهويس هو رفع وخفض مستويات المياه عبر البرزخ من محيط إلى آخر. فالمحيطان لم يكونوا على نفس المستوى وتم إدارة العملية بواسطة الكهرباء Two steam shovels meet coming from opposite directions in 1913 From the White House using a telegraph President Woodrow Wilson could trigger the explosion of Gambia Dyke and allow the last dry pit to fill with water When the canal opened on August 14, 1915, it was the most expensive building project the United States had ever undertaken. It cost more than $350 million. 5,600 of the 56,000 workers were killed on the project. A dam called the Medan was added in 1935. التقى اثنين من الجرافات البخارية قادمان من اتجاهات مختلفة في عام 1913. من البيت الأبيض باستخدام التلغراف استطاع الرئيس ويدرو ويلسون أن يحدث انفجارات في سد جامبيا وجعل آخر حوض جاف يمتلئ بالماء وعندما فتحت القناة 14 أغسطس عام 1915 كانت أغلى مشروع بناء قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق فتكلف أكثر من 350 مليون دولار و5600 عامل من أصل 56 ألف عامل في المشروع لقوا حتفهم وتم إضافة سد يسمى سد مدان في عام 1935. The Panama Canal has been an extremely important part of the world trade since it was completed. The time it takes traveling from the Atlantic to the Pacific is remarkably short when compared to the course which ships used to take going around Cape Horn. In 1977, President Jimmy Carter and the leader of Panama signed a treaty beginning to turn over the canal to Panama. The Panama Canal Authority took over complete control on December 31, 1999. By 2010, one million ships had passed through the canal. كانت قناة بنما جزء مهم للغاية من تجارة العالم منذ اكتمالها. فالوقت الذي يستغرقه السفر من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادئ أصبح قصيرا بشكل ملحوظ عند مقارنته بالمسار التي اعتادت أن تمشي فيه السفن حول كيب هورن. وفي عام 1977 وقع الرئيس جيمي كارتر وقائد بنما معاهدة بدأت في تسليم القناة إلى بنما وحصلت هيئة قناة بنما على السيطرة الكاملة في 31 ديسمبر عام 1999 وبحلول عام 2010 مرت مليون سفينة عبر القناة ودلوقتي هدخل مع حضراتكم على الأسئلة 1. Which of the following was president of the United States when the US began building the canal? يعني من هو رئيس الولايات المتحدة عندما بدأت في بناء القناة؟ A. ويليام جوجاس B. جيمي كارتر C. سيودر روزفلت D. جون ستيفنز لو رجعت للقطعة هلا بيقول In 1902 the United States under President Theodore Roosevelt bought France's part of the canal zone for 40 million dollars ففي عام 1902 اشترت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها سيودا روزفلت الجزء الخاص بفرنسا من منطقة القناة مقابل 40 مليون دولار يبقى الاختيار بتاعي رقم C سيودا روزفلت 2 which of the following helped to stamp out yellow fever in the canal zone 
يعني اي مما يلي ساعده في القضاء على الحمى الصفراء في منطقه القناه A. جيمي كارتر B. جورج واشنطن جوسلز C. ويليام جوجاس D. جون واليس لو رجعت للقطع هلا بيقول دكتور ويليام جوجاس was the chief senator officer for the project he cleaned out the pools of standing water and fumigated homes yellow fever was gone by November 1905 كان الدكتور ويليام جورجاس كبير موظف الصحة في هذا المشروع فقام بتنظيف برك المياه الراكدة وتدخين أو تبخير المنازل وبذلك اختفت الحمى الصفراء بحلول نوفمبر عام 1905 يبقى الاختيار بتاعي رقم C ويليام جورجاس 3 In which of the following years did the United States begin the project of digging the canal يعني في أي سنة من الأعوام التالية بدأت الولايات المتحدة مشروع حفر القناة A 1906 B 1904 C 1911 D 1940 لو رجعت للقطعة في الباراجراف الرابع على أبي يقول The U.S. officially began the project for a sea level canal in 1904 under Chief Engineer John Wallace بدأت الولايات المتحدة رسميا مشروع قناة على مستوى سطح البحر في عام 1904 تحت قيادة كبير المهندسين جون واليس يبقى الاختيار بتاعي رقم B 1904 4 In which of the following years did the Panama Canal open? يعني في أي سنة من السنوات التالية تم افتتاح قناة بنام A 1905 B 1914 C 1910 D 1901 لو رجعت للقطع هلا بيقول When the canal opened on August 14, 1915 it was the most expensive building project the United States had ever undertaken وعندما فتحت القناة 14 أغسطس عام 1915 كانت أغلى مشروع بناء قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق. يبقى أقرب اختيار للإجابة الصحيحة هو رقم B 1914. 5. Which of the following countries first began digging to make a canal? يعني أي من الدول التالية بدأ في حفر القناة؟ A. Spain B. England C. Germany D. France. هنرجع للقطعة هنلاقي في الباراجراف الثاني بيقول France was the first country to really make a conscious attempt to carve out a water route through the SMS. كانت فرنسا أول دولة بالفعل تقوم بمحاولة مدروسة لحفر طريق مائي عبر البرزخ. يبقى الحل الصحيح رقم دي France. Six. Which of the following was the engineer for the French project? مين المهندس اللي كان موجود في المشروع الفرنسي؟ A. Ferdinand de Lesseps. B. William Gogas. C. John Stevens. D. John Wallace. لو رجعت القطعة في نفس الباراجراف الثاني هلاقيه بيقول In 1880 Ferdinand Lesseps was commissioned by France to begin construction of a sea level canal from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean ففي عام 1880 كلف Ferdinand Lesseps من قبل فرنسا أن يبدأ في تشييد قناة على مستوى سطح البحر من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي يبقى الاختيار بتاعي رقم A Ferdinand Lesseps هحل مع حضراتكم قطعة تانية عن Panama Canal Panama Canal. In 1920, after some 39 years of problems with disease, high costs, and politics, the Panama Canal was officially opened, finally linking the Atlantic and Pacific Oceans by allowing ships to pass through the 50-mile canal zone instead of traveling some 7, 5,000 miles around Cape Horn. It takes a ship approximately 8 hours to complete the trip through the canal. And costs an average of fifteen thousand dollars, one tenth of what it would cost an average ship to round the Horn. More than fifteen thousand ships pass through its locks each year. The French initiated the project but sold the rights to the United States. The latter will control it until the end of the twentieth century when Panama takes over its duties. في عام 1920 بعد حوالي 39 عام من مشاكل المرض وارتفاع التكاليف والسياسة تم افتتاح قناة بنما بشكل رسمي وأخيرا ربطت المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي وسمحت للسفن بالمرور عبر منطقة قناة الخمسين ميل بدل من السفر 7500 ميل حول كيب هورد وبتستغرق السفينة حوالي 8 ساعات عشان تكمل رحلتها من خلال القناة وكانت تكلفتها في المتوسط 15 ألف دولار وده عشر اللي كانت بتتكلفه السفينة العادية اللي تتجول حول هورد أكتر من 15 ألف سفينة بيمر من خلال الهويس كل سنة بدأ الفرنسيون المشروع ولكن باعوا حقوقهم للولايات المتحدة 
والتانية اللي هي الولايات المتحدة هتفضل تسيطر على القناة حتى نهاية القرن العشرين عندما تبدأ بنما في تولي مهمة وهدخل مع حضراتكم على الأسئلة 1. Who currently controls the Panama Canal? من دلوقتي مسيطر على قناة بنما A. France B. United States C. Panama D. Canal Zone طبعا لو رجعت للقطع هلاقيه في اخر سطر بيقول لي The latter will control it until the end of the 20th century when Panama takes over its duties والتانية اللي هي الولايات المتحدة هتفضل تسيطر على القناة حتى نهاية القرن العشرين عندما تبدأ بنما في تولي مهمة يبقى الاختيار بتاعي رقم C بنما 2 In approximately what year will a different government take control of the Panama Canal يعني تقريبا في أي سنة ستسيطر حكومة مختلفة على قناة بنما A 2000 B 2100 C 3001 D 2019 طبعا لو رجعت لنفس الجملة هفهم كلمة the 20th century يعني القرن العشرين يبقى الاختيار بتاعي رقم A 2000 3 On the average how much would it cost a ship to travel around Cape Horn يعني في المتوسط كم يتكلف السفينة أن تسافر حول كيب هورن؟ A 1500 US dollars B 15000 US dollars C 150000 US dollars D 1500 US dollars طبعا لو رجعت للقطع هلاقيه بيقول لي and costs an average of 15000 dollars one tenth of what it would cost an average ship to round the horn هفهم من كلامه ان الرحلة دلوقتي بتتكلف 15000 دولار وده واحد على عشرة مما كانت تتكلفه السفينة عندما تبحر حول كيب هارد هضرب ال 15 في 10 هيديني 150000 يبقى الاختيار بتاعي رقم سي 150000 يو اس دولار فور ان وات يير واز كونستراكشن بروبابلي بيجان اون ذا كانال اي 1881 بي 1920 سي 1939 دي 1999 لو رجعت للقطعة في أول سطر هلاقي بيقول In 1920 after some 39 years of problems with disease, high costs and politics, the Panama Canal was officially opened. في عام 1920 بعد حوالي 39 عام من مشاكل المرض وارتفاع التكاليف والسياسة تم افتتاح قناة بنما بشكل رسمي هطرح من 1920 39 سنة هتطلع الإجابة 1881 يبقى الاختيار بتاعي رقم A 1881 5 What can be inferred from this reading A اللي نقدر نستنتجه من هذه القطعة A This is a costly project which should be reevaluated يعني هذا مشروع مكلف ويجب إعادة تقييمه طبعا إجابة خاطئة B Despite all problems involved the project is beneficial يعني بالرغم من كل المشاكل الموجودة إلا إن المشروع له فائدة أكيد هي دي الإجابة الصحيحة C Many captains prefer to sail around Cape Horn because it is less expensive. يعني الكثير من القباطنة بيفضلوا أن يبحروا حول كيب هورن لأنها أقل تكلفة. طبعا الإجابة خاطئة لأن الإبحار حول كيب هورن أغلى وليس أرخص. D. Due to all the problems the three governments have had to control the canal over the years. يعني بسبب كل المشاكل هتضطر ثلاث حكومات أن تسيطر على القناة على مر السنوات. إجابة خاطئة لأن اللي بتسيطر على القناة دلوقتي هي بنما. فرنسا بدأت المشروع وبعت حقها لأمريكا وأمريكا سلمت السلطة لبنما. 6 Which of the following had the closest of the world trip? A. Voyage B. Port C. Ship D. Train أقرب معنى لكلمة trip طبعا trip يعني رحلة قصيرة فأنا هختار الإجابة الصحيحة رقم A. Voyage 7 What does the expression the French initiated the project mean? معنى التعبير إن الفرنسيين بدأوا المشروع. A. The French handed over the project. B. The French didn't sell the rights. C. The French first took the project. D. The French started the project. كلمة initiated معناها بدأت المشروع بتساوي started يبقى الإجابة رقم D. The French started the project. 8. The word locks in line 7 has the closest meaning to A. Secure B. Legs C. Latches D. Canal Gates طبعا كلمة لوكس يعني هويس فأقرب اختيار ليا هو قنال جيتس اللي هي بوابات القناة يبقى الاختيار بتاعي رقم دي قنال جيتس 9 الline to the world linking has the closest meaning to A controlling B detaching C despising D joining 
طبعا لينكن يربط المحيط الاطلنطي بالمحيط الهادي فالاقرب اختيار ليا رقم دي جايننج 10 ان لاين 9 ذا وورد انيشيتد از نيرست ان مينينج تو يعني في السطر التاسع كلمه انيشيتد اقرب في المعنى الايه A purchased, B launched, C forfeited, D forced. The French initiated the project but sold the rights to the United States. يعني الفرنسيين بدأوا المشروع ولكن باعوا حقوقهم للولايات المتحدة. Initiated يعني بدأوا بتساوي start بتساوي launched. يبقى الاختيار بتاعي رقم B launched. القطعة اللي جت في الامتحان بتتكلم على إن قناة بنما قناة صناعية هتسهل للسفن إن هي تمر من الشرق إلى السواحل الغربية دون الحاجة إلى الإبحار حول أمريكا الجنوبية، يعني هتوفر حوالي 8000 ميل بحر، وبرضه عملوا سد ضخم وبحيرة صناعية اسمها جاتون عشان يعرفوا يعملوا هويس أو مصدات مياه تمكنهم من التحكم في منسوب المياه. أما التلات أسئلة اللي هقولهم دلوقتي واخدهم من قناة معلومات أيتب وهسيب لكم رابط الفيديو في الديسكربشن أسفل الفيديو. واحد ما المشاكل التي واجهتهم اثناء حفر القناه الاجابه الديناميت لانه تسبب في موت الكثير من الناس اثنين ما اسم البحيره التي تكونت بعد حفر القناه الاجابه بحيره جاتون ثلاثه ما فائده الووتر لوكس او هويس المياه they contribute to raising ships and lowering them from one level to another يعني تساهم في رفع السفن وخفضها من مستوى الى مستوى اخر وبكده اكون خلصت أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته